I'm Werner Herzog, a filmmaker, and I just signed here in the store uh, uh, DVDs of my films. Uh, and it's a great pleasure to be here in Warsaw. And I wish everyone who is interested in movies a lot of, of enjoyment with the films that are on sale now. Thank you very much. I have the feeling that documentaries still are um, like in the 1960s, too much fact-oriented. Cinema Verité has always been facts, 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 but they do not constitute a real truth. Facts ultimately are the business of bookkeepers. And I keep saying Cinema Verité is the truth of the bookkeepers. But uh, of course, uh, we have had, we have seen an explosive evolution of new instruments. <clears throat> we can create almost anything with digital effects. You yourself can modify any photo digitally through um, um, uh, digital tools that we have. All of you can do it. Photoshop, for example. And on the internet you can participate in virtual reality or in video games. So, of course, documentaries have an important role as long as they <clears throat> give us uh, more than just facts and something different than pure falsifications. And I think we should, do, we should look into the documentaries that give us some illumination. And when I make documentaries, I, I direct documentaries, like I direct a feature film. I, I repeat things five, six, seven times if, if the statement hasn't been concise enough and good enough. And I, I have no problem of inventing, to be inventive, to stylize. So I'm very much into that side of filmmaking. And uh, I do the same things in, in feature films as well, so there's no great distinction between documentaries and feature films for me. Spotkanie było ciekawe, ponieważ strasznie fajnie usłyszeć e, kogoś takiego na żywo i zobaczyć, czy w filmach jest, zachowuje się tak samo, mówi tak samo i wygląda na to, że tak. I właśnie myślę, że to bardzo w nim cenię, że jest szczery i w filmach i, i właśnie przy ludziach na żywo, codziennie. Czekałem już kilka lat na spotkanie z Bernardem Hercogiem. Jestem jego fanem od zasadzie od jakichś 10 lat. I... Głównie cenię go za jego filmy dokumentalne i dobrze jest okazja, żeby także widzowie zapoznali się z jego rzeczą dokumentalną, która nie jest zbyt w Polsce popularna. Przyszłam tutaj, żeby dostać autograf mojego mistrza, bo po tym jak zobaczyłam spotkanie na krańcach świata, ja się w ogóle rozkochałam w twórczości Hercoga i prawdopodobnie jestem najstarszą w ogóle chodzącą jego grupis. Ale po prostu no, on nie ma żadnej konkurencji, on jest najlepszy. No.